একে তো নারী সেই সাথে শিক্ষিত সচেতন মানুষ তার উপর ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে পাকিস্তানি বর্বরসেনাদের প্রধান টার্গেটে পরিণত হন তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি নিজে যেমন নির্যাতিত হলেন তেমনি নিজের দুই সন্তানকে হারালেন বলছি একাত্তরের জন্মে রমা চৌধুরীর গল্প নিজের দুই সন্তানকে মাটির নিচে সমাহিত করেছেন বলেই খালি পায়ে হাঁটতেন তিনি লিখেছেন আঠেরোটি বই নিজের লেখা বই নিয়েই বিক্রি করতেন বই বিক্রি করে একটি অনাথ আশ্রম করার স্বপ্ন ছিল তার একাত্তরে সেই মহেশী নারী রমা চৌধুরী গত তেসরা সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেছেন তার স্মৃতির স্মরণে আমাদের আজকের প্রতি সংলাপ আপনাদের সঙ্গে আছে আমি স্বপ্নম ফেরদোসে এবং আসন পরিচিত হয়ে আমাদের অতিথিদের সঙ্গে আজকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন মফিদুল হক ট্রাস্টি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সঙ্গে আরও আছেন রোকিয়া কবির মুক্তিযোদ্ধা এবং আরও আছেন চিত্রশিল্পী দিলারা বেগম চলি এবং কামরুন নাহার সদস্য নারীপক্ষ আপনাদেরকে আমন্ত্রণ আজকের এই প্রতি সংলাপে রমা চৌধুরীকে নিয়ে আমরা আজকে একটু কথা বলবো তার আগে একটু দেখে আসতে চাই দিলারা বেগম জলি নির্মিত প্রামাণুচিত্রের খানিকটা অংশ যাবো না ভাই যাবো না স্বর্গে আমি যাবো না দুধের নদী ক্ষীরের সাগর যতই সেটা থাকুক না চাই না যেতে স্বর্গে আমি যদি বকুল সেটা নাহি ফোটে কুটুক সেটা যতই কমল কমল যদি নাহি জোটে পাখির গানে নদীর টামে প্রাণ যদি নাহি মাতে যাব না ভাই স্বর্গে আমি যাব না ভাই কালো সাথে এই মর্তভূমি একা একা কাটাবো দিন তবু ভালো লুয়াবো প্রাণ তাঁদের সুদা মাগব গাইয়ে তারার আলো আমি ছবি আঁকি ঠিক পত্রিকার মারফতে জানতে পারি রমাদির কথা রমাদি একজন মুক্তিযোদ্ধা সেই হিসেবে আমি তার সাথে দেখা করতে যাই দেখা করতে যাওয়ার পর তাকে দেখে আমি ভীষণ মুগ্ধ হয়ে যাই এবং আমি তখনই ডিসিশান নিয়ে আমি একটা কাজ করব তাকে নিয়ে যেহেতু আমি ছবি আঁকি ফলে তাকে কিভাবে আঁকব সেটা নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব ছিল আমার তখন আমি চিন্তা করি যে আমি ওনার কথাগুলোকে ধারণ করব ওনাকে ধারণ করব শুধুমাত্র ওনার সাহস আর আমার সাহস মিলিয়ে আমরা রমাদির নিয়ে একটা ডকুমেন্ট্রি করতে চেষ্টা করছি এখনও শেষ হয়নি সেই রমাদির কাছে আমি আমার সবচেয়ে বড় ইয়ে হলো যে আমি যখন যখনই যাই ওনার কাছে ওনাকে কখনো আমি ব্যথিত হতে দেখিনি কখনো দুঃখ ভারাক্রান্ত হতে দেখিনি একটা তেজস্বী মহিলা লড়াকি মহিলা এবং ওনার সেই লড়াকি ভাবটা যেন আমার ভেতর ট্রান্সফার হয়েছে এবং একমাত্র জায়গায় আমি দেখেছি রমাদিকে যেখানে সে কাঁদে তার ছেলে দেমে ছেলেদের কথা বললে এছাড়া আমি কখনো তাকে কাঁদতে দেখিনি লাস্টে আমাকে একটা কথা বলে যে আমি প্রতি রাতেই আশা করি ওরা ফিরে আসবে ওরা তো আমার ভেতরে আছে ওরা মানুষ হয়ে ফিরে আসবে সেটা কি আর হয় আমি মফিদুল হকের কাছে আসতে চাই যে এই যে এত বছর তিনি বাংলাদেশে এভাবে ছিলেন এটা কি আপনারা শুরুর দিকে জানতে পেরেছিলেন না অনেক পরে জানা যায় না এটা তো মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু অনেক পরে এই কাহিনীগুলো উঠে আসে আর মানে একটা তো স্বাধীনতার পরে একটা খুব বড় উদ্যোগ বাংলাদেশ নিয়েছিল যখন বঙ্গবন্ধু এবং সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হলো বীরাঙ্গনা বলে তাদেরকে অভিহিত করা হলো এবং তারপরে তো সেই বিচারের ব্যবস্থাও আমরা করতে পারিনি আমরা ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তর বিজয় অর্জন করেছি এই বীরাঙ্গনাদের জন্য কিন্তু ষোলোই ডিসেম্বর থেকে আরেক লড়াই শুরু হলো এবং প্রতিটি লড়াই কিন্তু একটা অসাধারণ ব্যক্তিগত গল্প বা কাহিনী বা প্রতিদিনের জীবনের মধ্যে দিয়া আর এইখানে বাংলাদেশের যেটা বড় দিক দেখবো যে এই নারীরাই কিন্তু আবার দেশের এই পরিস্থিতিটা পাল্টে দিয়েছেন আর যেটা বড় বিষয় যেটা দিলার বেগম জলি বলল তাদের সঙ্গে তাদের কথা জানা তাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া কিন্তু নিজের ভেতরেও একটা অন্য শক্তিকে খুঁজে পাওয়া এবং আমাদের সমাজের জন্যও একটা বড় একটা স্বীকৃতি এটা যে যেই নারীরা দেশের জন্য এই রকম নির্যাতন ভোগ করেছেন তাদের যদি আমরা সম্মান করি তাহলে কিন্তু এই যে নারী নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে যে আরও যে কত নারী যে এখন যে ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন তারাও কিন্তু সমাজে একটা অন্য একটা জায়গা পেতে পারে রমা চৌধুরীর কথাটা তো সংবাদপত্রের সূত্রে অনেক পরে জানা গেল 
কিন্তু তিনি তো একটা মানে বলা যায় যে একটা সৃষ্টি কর্ম রেখে গেছেন তার বইগুলো তার লেখাগুলো তার কবিতার যে পঙ্ক্তিটা শুনলে তখন তো বোঝা যায় যে তিনি এই বাণীটা কিন্তু ভেতর থেকে উচ্চারণ করছেন এটাকে বল মানে কাব্য চর্চার বিষয় না বেদনা রাগ ক্ষোভ সব যেন পুঞ্জীভূত হয়ে আছে আবার জীবনের প্রতি কি পরিমাণ শ্রদ্ধা বোধ বা সম্মানটাও তিনি দেখাচ্ছেন উনি প্রয়াত হয়েছেন আমরা যে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এই শ্রদ্ধা নিবেদনটা যেন আমরা ভেতরে ধারণ করতে পারি আর সমাজ যেন এই শিক্ষাটাকে গ্রহণ করতে পারে আর নতুন প্রজন্মকে এই জায়গাটায় আমাদের আরও নিয়ে আসতে হবে এদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এই নারীদের জীবন কথাগুলো সম্পর্কে জানা আর তার ভেতর দিয়ে মানবের শক্তি নারীর শক্তি সেটাও উপলব্ধি করা রোকিয়া কবির একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিনিও তো একজন মুক্তিযোদ্ধা সারা জীবন যে বেদনা বহন করলেন সেই বেদনায় কি আপনাকে বেশি প্রভাবিত করে আপ্লুত করে নাকি তার শক্তির জায়গাটা আমি আজকে রমা চৌধুরীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি তার সাথে সাথে যে অসংখ্য নারী ওই সময়ে তারা ধর্ষণের শিকার হয়েছে এবং আমি এদেরকে ওইভাবেই দেখতে চাই যে তারা যুদ্ধ আহত আমি একটু আহত এখন হই যে আমরা নারী আন্দোলন অনেক দিন যাবৎ চেঁচাবেচি করছি এখন পর্যন্ত আমরা সাকসেসফুল হতে পারি নাই এবং হতে পারি নাই সাংবাদিকদের কাছে যে রমা চৌধুরীর বিষয়ে যে পত্র পত্রিকায় যেভাবে এসছে সম্ভ্রম হারানো এবং সবার ক্ষেত্রেই হ্যাঁ সবার ক্ষেত্রেই যারা ধর্ষণের শিকার হয়েছে তাদেরকে বলা হয় সম্ভ্রম হারিয়েছে তাদের সম্ভ্রম তো হারান হারায় নাই আমি এইখানে একটা আমার দুঃখ বোধ আছে যে এই যে তারা সারা জীবন মানে একাত্তর সাল পর্যন্ত ষোলোই ডিসেম্বর পর্যন্ত না হয় আমরা বুঝলাম যে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং তার দোষর রাজাকাররা কিন্তু তারপরে তারপরে এই দেশের সমাজ হ্যাঁ এবং সমাজের কর্তা ব্যক্তিরা তারা কিন্তু এই ধর্ষণের শিকার নির্যাতিত নারীদেরকে এই সমাজে আমরা গ্রহণ করতে পারি নাই এবং তাদেরকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারি নাই এই যে আমরা দেশ একটা পেলাম মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশটা একটা স্বাধীন দেশ হলো এই দেশটা নারীর জন্য কি হল এই দেশটা কিন্তু নারী বলতে পারে না এটা আমার দেশ এখনও কিন্তু নারী পথে ঘাটে কর্মস্থলে এমনকি পরিবারে নির্যাতনের শিকার হয়েছে কামরুল নাহার আপনার কাছে আসতে চাই যে নারী পক্ষের থেকে আপনারা রমা চৌধুরী নিয়ে কাজ করেছেন সে অভিজ্ঞতা জানতে চাই কতটা জীবনকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হতে দেখেছেন আপনারা আমি মনে করি আমাদের অভিজ্ঞতাটা একদমই অন্যরকম আমরা একটা কর্মসূচি শুরু করেছি দু সালে আমাদের বন্ধু এবং আমরা সদস্যরা মিলে আমাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে যারা বীরাঙ্গনারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের পাশে একটু দাঁড়ানো এই কর্মসূচির নামটি আমরা দিয়েছি একাত্তরের যে নারীদের ভুলেছি এই কর্মসূচির মাধ্যমে যখন আমরা যোগাযোগ করি উদ্দেশ্য ছিল যে ওনার পাশে একটু দাঁড়ানো এবং তার জীবদ্দশায় তাকে আমরা মর্যাদা এবং সম্মান দিতে পারিনি প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি এটা দায়ভার যেমন রাষ্ট্রে তেমনি আমাদের সকলেরও নিশ্চয়ই কিন্তু উনি কিন্তু এমনই আত্মসম্মান এবং মর্যাদার অধিকারী ছিলেন উনি কিন্তু খুব সুন্দর করে আমাদের এই ইচ্ছেটাকে এড়িয়ে গেছেন উনি এরকম কোনো সহযোগিতার ওনার প্রয়োজন নেই উনি সুন্দর করে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া সাহায্য এবং সে সূত্রেই যখন আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বটা হলো এবং যখনই আমরা সুযোগ পেতাম তার সঙ্গে যোগাযোগ হতো এবং উৎসবে তাকে কিছু উপহার পাঠানো এবং ইনি সবসময় বলতেন আমার বইগুলো বিক্রির ব্যবস্থা করে দেন এবং এতটা সুন্দর করে ওনার যে আবেদনটা এটা আমি মনে করি যে এটা একদমই অনন্য একটা চরিত্রের অধিকারী ছিলেন উনি আমরা ওনার সাহচার যে নিজেরা সমৃদ্ধ হয়েছে ধন্যবাদ আমরা একটা ছোট বিরতি নিয়ে ফিরতে হচ্ছে সঙ্গেই থাকুন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন ফিরছি একটু দর্শক আপনারা আছেন প্রতি সংলাপে আমরা কথা বলছিলাম একাত্তরের জননী রমা চৌধুরীর জাপিত জীবন নিয়ে দিলা বেগম জলি আপনার কাছে আসতে চাই আপনার ছবিতেও ব্যাপারটা উঠে এসছে যে 
তিনি একটা জায়গায় বলছিলেন যে তার মেজো কাকা তাকে একদিন এমন কটুক্তি কথা বলেছেন যে তার লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল মানে এই ঘটনার পর স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি বাচ্চাদের এমন হয়েছে মুখে খাবার তুলে দিতে পারেননি এক একটা সময় কতটা সামাজিক লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে তার তরুণ বয়সটাতে এই বাস্তবতে প্রতিটি মেয়েকে যেভাবে হয় তার চেয়ে তারটা বেশি ছিল কারণ তার আসলে কোনো গার্জিয়ান ছিল না সেই মাকে দেখতো সেই গার্জিয়ান ছিল নিজের ওই অল্প বয়সে ফলে আর তার যে সম্পদটা ছিল তার কাকা বলার পেছনে আরও একটা কারণ আছে তাকে ওইভাবে কটুপ্ত করার কারণ ছিল সে যদি চলে যায় এখান থেকে তার জমিটা দখল করতে পারবে শুধুমাত্র ওই বিষয়টাকে তিক্ত তিক্ত করে তাকে গ্রাম ছাড়া করার একটা পরিকল্পনা ছিল সেটার সাথে উনি লড়াই করেছেন উনার জীবিকার সাথে উনি লড়াই করেছেন উনি আটাত্তর সালে চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় আচ্ছা কেন ওনাকে একেবারে বাধ্য করা হয়েছিল এক ধরনের ব্ল্যাকমেল করে তাকে চাকরি ছাড়ার জন্য ওই সময় উনি ভীষণ কষ্টের ভেতর দিয়ে যান তখন উনি বিশটা পঁচিশটা করে টিউশন করতেন গ্রামে গ্রামে সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত হাড়িকে নিয়ে নিয়ে উনি গ্রামে টিউশন করত ওইখানে যেও সে ভিক্টিম হন গ্রামে এর ভেতরে এক শিক্ষক কাছে ওনার একটা লেখার খাতা নিয়ে যায় ওই লেখার খাতা দেখার পরে বললো আমি আপনার লেখাগুলোকে ছাপানোর ব্যবস্থা করি করে না করে না করে না যা হয় তারপরে উনি সরাসরি একটা চট্টলা একটা পত্রিকায় লেখে ওই লেখাটা দেয় ওই লেখাটা দেওয়ার পর থেকে উনি ওইটার বিনিময়ে কিছু পয়সা পান আর ওনাকে কতগুলো পত্রিকা দিয়ে দেওয়া হয় ওই পত্রিকায় উনি পাঁচ টাকা দাম দিয়ে বিভিন্ন বাড়িতে বাড়িতে যে অফিসে অফিসে যে বিক্রি করতেন একদিন দিদি বলছিলেন ছয় তলায় উঠেছি একটা অফিসে চা একটা পত্রিকা পাঁচ টাকা দাম একটা পত্রিকা বিক্রি করব আমাকে দেখে লোকটা লুকিয়ে গেল আবার নেমে এসছি এই তার ছিল তার জীবন ওই চট্টলার পত্রিকাটা লেখার পরে উনি একাত্তরের জননীটাকে ওইভাবে উনার হিস্ট্রিটা লিখছেন ওইটা তখন বই হিসেবে প্রকাশ করতে এসে আলাউদ্দিন খোকনের সাথে তার পরিচয় হয় উনি তখন লুসাই ভবনে এক লুসাই ভবন তখন হোটেল ছিল ওই হোটেলে একটা রুম ভাড়া করে ছেলেকে নিয়ে থাকতেন তা ওই খোকনের সাথে দেখা হওয়ার পরে উনি ওই একাত্তরের জননী বইটা ইয়ে করেন প্রকাশ করেন এবং ওই বইটার ভেতরে তার সেভেন্টি ওয়ানের ঘটনা তার বেড়ে ওঠা সব কিছুর কথাই আছে মহিদুল হক কতভাবে এই যুদ্ধ আসলে ছাপ রেখে গেছে আমাদের হ্যাঁ এবং মানে এর প্রত্যেকটা কাহিনী আমাদের জানা দরকার এটাই খুব একটা বড় শিক্ষা যে আমরা কিন্তু অনেক অবহেলা করেছি অনেক অসমাপ্ত কাজ আমাদের রয়ে গেছে আর এই নারীদের কাছে এই মানুষদের কাছে আমাদের নতুন প্রজন্মকে পৌঁছে দেওয়াটা খুব দরকার সেখানে আবার একটা আমি এটাও বলবো যে এটাও দেখবেন যে এই যে বাহাত্তর সালে বঙ্গবন্ধুর যে স্বীকৃতি তারপরে যে নারী পুনর্বাসন বোর্ড করা হলো এইরকম যারা ক্ষতিগ্রস্ত নারী তাদের সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হলো এবং বীরাঙ্গনা স্বীকৃতিটা তো একটা অসাধারণ স্বীকৃতি সমাজ যেটা করতে পারেনি রাষ্ট্র সেই জায়গায় এই সম্মানটা দিয়েছিল কিন্তু সেই সম্মানটা আমরা বাস্তবে কিন্তু প্রতিফলিত করতে পারিনি আবার এত বছর পরে এই সমাজের আন্দোলনে মানুষের আন্দোলনে নতুন প্রজন্মের সংযুক্তিতে যে দু সালের নির্বাচন এবং এই যে যুদ্ধাপরাধের বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হলো এবং সেইখানে কিন্তু আদালত তার পর্যবেক্ষণে বললেন যে এই নারীদের গোটা জাতির সম্মান জানানো উচিত এবং এরা বীরাঙ্গনা এবং মুক্তিযোদ্ধা এবং আদালতের এই পর্যবেক্ষণ কিন্তু সরকার আবার এটাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করলো সব কিছুর পরও কিন্তু এই স্বীকৃতিটা রমা চৌধুরীও সেটার অংশ যে কথাটা রমা চৌধুরী বলছিলেন যে এই মমত্ব সংবেদনশীলতা এটাই তো সবচেয়ে বড় সম্মান এবং সেটা যেন আমাদের প্রজন্ম পরবর্তী প্রজন্ম যেন জানাতে পারে নানাভাবে এই জায়গায় বোধ হয় একটা আমাদের উদ্যোগ এবং আন্দোলনও তৈরি করা উচিত যে স্থানীয় যারা আছে হয়তো স্কুল কলেজ বালক বালিকারা তারা একটা কোনো বিশেষ দিনে তাকে একটা সম্মান জানালো ভালোবাসা জানালো আর এই তাগিদটাকে আমরা যেন মানে অনেক ছড়িয়ে দিতে পারি তাহলে নিজেরাই পরিশুদ্ধ হব রোকে কবির আমরা যখন আরও অনেক বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করি বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের দেখা যায় যে তাদের সারাক্ষণ ভেতরের ওই হাফ মানে আফসোসটা কিংবা বেদনার কথাটাই তারা বলেন ভুলতে পারে না ট্রমাটাইজ কিন্তু রমা চৌধুরীর ক্ষেত্রে দেখা গেল যে তার তো কথা ছিল মানুষকে ঘৃণা করবার কিন্তু তিনি যেন উল্টো 
ভালোবাসার কথাই বলে গেলেন সাজুন এই জায়গাটাকে আপনি কিভাবে বিশেষ করেন উনি কিন্তু ওই স্বর্গেও যেতে এই এই ধরনের ব্যক্তিত্ব উনি সুতরাং তিনি কিন্তু মানুষকে ভালোবাসতে তার যে মন মানসিকতা সেটা মানুষের শুভ বুদ্ধির প্রত্যাশা করেছেন এবং সেটার জয় গান তিনি করেছেন কিন্তু মানুষের যে অন্ধকার দিকটা এই দিকটাকে তিনি ছোট করে দেখে দেখেছেন সুতরাং এইখানে তার যে চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যটা এবং এই যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে অফারটাও তিনি নেন নাই বা অন্যান্য নারী পক্ষ এবং ওইখানে চিটঙ্গের লোকাল কিছু লোকজনও চেষ্টা করেছে এবং এই শক্তিগুলা কিন্তু নারী বা নারীদের মধ্যে বেশি আছে কারণটা হচ্ছে কি তারা এইখানে কিন্তু এই সিচুয়েশান ফাইট করে করে কিন্তু অগ্রসর হচ্ছে এবং এই অগ্রসর হওয়ার চারিত্রিক বলিষ্ঠতা এবং চারিত্রিক যে দৃঢ় মানসিকতা এই মানসিকতাটা নারীর মধ্যে এই সংগ্রাম করতে করতে ডেভেলপ করে এবং কারো কারো মধ্যে এটা একটা অন্যতম উচ্চতায় চলে যায় সেটা হলো রমা ক্ষেত্রে ঘটেছে সেই কারণে উনি কারোর বিরুদ্ধে কোনো ওইভাবে অভিযোগ ওইভাবে আনে না তিনি দুঃখ প্রকাশ করার মতো করে করেছেন রমা চৌধুরীকে নিয়ে আপনারা যে কাজটা করলেন কিংবা আপনারা যেহেতু নারী পক্ষ বাংলাদেশি নারীদের জন্য কাজ করেন তার ফিলোসফি বলি তার চলার যে পথে সেটাকে কি আপনারা কোনো রোল মডেল হিসেবে কিংবা আপনারা কোনোভাবে কাজ করছেন এখনকার নারীদের জন্য হ্যাঁ যেটা আমরা মনে করি যে এখন পর্যন্ত কিন্তু স্যার বললেন যে বিনঙ্গন দিকে তালিকাভুক্ত করা কিন্তু এই কাজটা এত ধীরে চলছে আমাদের কাছে একশো সাঁত্রিশ জনের তালিকা রয়েছে যার মধ্যে মাত্র চৌষট্টি জনকে এতদিনে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে যেটা কিন্তু খুবই দুঃখজনক এবং ওনারা এখন নানা রকম শারীরিক অসুবিধা বেশিরভাগই মারা যাচ্ছেন এবং সেখানে কিন্তু সেই সহায়তার হাতগুলো আমরা দেখছি না এবং সেখানেই আমরা মনে করি যে খুব অনেক বেশি আমাদের মনোযোগ দেওয়া দরকার যে তাদেরকে যত দ্রুত সম্ভব এই তালিকাভুক্ত করে সেই সম্মানটুকু তাদের হাতে তুলে দেয়া এবং তাদেরকে এই সম্মানের জায়গাটা প্রতিষ্ঠিত করা এবং পাওনাগুলো এটা এক ধরনের পাওনা আমি মনে করি সেই পাওনাটা যত দ্রুত সম্ভব শোধ করে দেওয়াটা আমাদের দায় আমি মনে করি এবং সেটা নিয়ে আমরা কিন্তু কাজ করছি যারা বিনঙ্গনা হিসেবে আবেদন করছেন তাদের সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়াটাও কিন্তু খুবই নয় খুবই লজ্জাজনক আমি মনে করি এবং সেখানেও আর একটু সংবেদনশীলতার মনোযোগী সংবেদনশীলতার দিকে মনোযোগী হওয়া সেটার জন্য আমরা কাজ করছি এবং তথ্যগুলো গুছিয়ে দেওয়ার লোক নেই কোথায় কিভাবে কোন সার্টিফিকেট কিভাবে দিতে হবে কোন কোন সনদপত্র দিলে এটা দ্রুত তো আর সাথে গ্রহণযোগ্য হবে এবং সেখানে আমরা কাজ করছি আমরা যত যতটা সম্ভব তথ্যগুলো সরবরাহ করা এবং তাদের যে মানসিক সাপোর্ট দেয়া সহায়তা দেওয়া হচ্ছে হবে এটাও কিন্তু অনেকটা জরুরি তাদের পাশে দাঁড়ানো যে কিছুদিন পরপর একটু খোঁজ নেয়া কেমন আছেন সেগুলো নিয়ে আমরা আমাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করে যাচ্ছি কিন্তু সেখানেও হলো আরও বড় আঙ্গিকটা দরকার এবং আমি মনে করি যে অমর চৌধুরী এখানে একটা বিশাল একটা রোল মডেল সেটা কিন্তু সবার জন্য একটা অবশ্যই প্রচারের ব্যবস্থা করা আরও বেশি বেশি করে যাতে করে ওনার মতো করে অন্যরাও নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে মনোযোগী হন আমরা ফিরছি একটু পর দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকুন দেখা হচ্ছে একটু বাদেই আপনারা আছেন প্রতি সংলাপে আমরা কথা বলছিলাম রমা চৌধুরী ও তার জীবনের কাহিনী নিয়ে দিলার বেগম চলে আসলে আপনার কাছ থেকে আমি আজকে তার কষ্টের কথাই আসলে শুনতে চাই এই যে সন্তান হারানোর জন্য সন্তানকে সমাধিস্থ করবার কারণে তিনি যে সারাজীবন পায়ে জুতো পড়লেন না মাটিতে হেঁটে বেড়ালেন সেই জায়গাটাকে আপনি আর কিভাবে দেখেন তার আগে বলি যে তার যে বইগুলো আছে তা আমি একদিন দিদিকে জিজ্ঞেস করছিলাম দিদি আপনি যে এত বই লিখেছেন আপনি তো আপনার কথা লিখেছেন বলে কি হ্যাঁ আমার সারা জীবনের কথা লিখেছি কাদের জন্য জানিস আমার পরে প্রজন্মের জন্য ওরা যেন আমার মতো ভুল না করে ওরা যদি জানে সোসাইটিতে কি হচ্ছে সুতরাং ওদের হাতে আমার তুলে দেওয়াটা সবচেয়ে বড় কাজ ওনার একটা প্রবন্ধ আছে গো হত্যা নিয়ে ওই প্রবন্ধটা ল্যাক ছাপানোর পরে আপনার চিটাঙে মিছিল হয়েছিল ওনার বিরুদ্ধে তো এরকম বিভিন্ন ব্যাপারে কিন্তু উনি খুবই কনসার্ট ছিলেন 
মানবতার পক্ষে ছিলেন এবং মানব ধর্মকে সে ভীষণভাবে ইয়ে করত আর জুতোটার ঘটনাটা ছিল এরকম যে একাত্তরে যখন ওনার ছেলে মারা যায় বর্ষার ভেতরে ঠান্ডায় নিউমোনিয়া তখন ওনার মা ওনাকে বলেছিল যে তুই ওকে দুটো স্যান্ডেল কিনে দিতে তো ওই সময় শহরে যে স্যান্ডেল কিনে আনাটা কঠিন ছিল তারপরেই ছেলেটা মারা যায় তখন এর ছেলেকে যখন কবর দেয় তারপর থেকে সে আর স্যান্ডেল পরে না এবং স্যান্ডেল না পড়তে পড়তে তার পায়ের সেফটিক হয়ে যায় আচ্ছা তখন আবার বাধ্য হয়ে কিছুদিন পরে এবং তারপর বেশ কিছুদিন পড়েছে কিন্তু তারপরে যখন তার টুনু মারা যায় তারপর থেকে আর পড়েন এবং এটা নিয়েও তার একটা চমৎকার কথা আছে যে এই মাটির নিচে আমার তিন সন্তান আছে আমার মা আছে শহীদের রক্ত কবর আছে সেই মাটির উপর আমি হাঁটতে পারি না আমি তো আমার তো ইচ্ছে হয় বুক দিয়ে হাঁটতে আমি তো পারি না আমি তো মানুষ সেই জন্য আমি খালি পায়ে হাঁটি মানে নীলকণ্ঠের মতো বেদনাকে বেদনাকে ধারণ করেছেন কিন্তু আপনি যখন ওনার কাছে যাবেন আপনাকে মানে সেই ধারণটাকে লুকিয়ে রেখে আপনাকে এত আদর করবে এত ভালোবাসা দেবে যেন মানুষের তা কিছুই হয়নি সত্যি মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে মফিদুল হক রমা চৌধুরীর ইচ্ছে ছিল একশো ষাট বছর বাঁচবেন সারা দেশ ঘুরে ঘুরে মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংরক্ষণ বই লিখবেন সবাইকে জানিয়ে যাবেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে তার প্রতি সম্মান জানিয়ে অন্তপক্ষে তার বইগুলোকে সংরক্ষণ করবে নিশ্চয়ই সেটা তো সংরক্ষিত হবেই তবে সবচেয়ে বড় কথা এবং দিলার বেগম জলের কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যে আমাদের শুধু মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর না অনেক রকম দায়বদ্ধতা তার কাছে আমাদের রয়ে গেছে এবং সেইখানে একটা বিষয় আমার এখন মনে হচ্ছে এই আলোচনা শুনতে শুনতে যে আমাদের স্কুল পাঠ্য বইয়ে এই বীরাঙ্গনাদের কথা যেন সংযুক্ত হয় আমার মনে যে রমা চৌধুরী একটা অসাধারণ উদাহরণ রেখে গেছেন একটা হচ্ছে যে যে কথাটা আপনি শুরুতে বলেছিলেন যে তার কিন্তু একটা জীবন দর্শন ছিল তিনি যে এই যে কেবল মানব জনম নয় প্রাণী জগৎ প্রকৃতি সব কিছুর সঙ্গে যে সমন্বয়টা তিনি করেছেন এবং মানুষ এবং প্রাণী যে সমন্বিত জীবনের অধিকারী এবং এটা কিন্তু তিনি তার সমস্ত জীবন আচরণের মধ্যে দিয়ে অসাধারণভাবে প্রকাশ করে গেছেন আর তারপরে হচ্ছে যে তার সঙ্গে আমাদের ইতিহাস আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সব কিছু জড়িয়ে আছে ফলে এই রমা চৌধুরীর কথাটাই মনে হয় যে স্কুল পাঠ্য বইয়ে যদি আমরা সঠিকভাবে আমি মফিদুল ভাই যেখানে শেষ করেছেন সেখান থেকে আমি ট্রেনে নিতে চাই আমরা যে ঘৃণার চোখে দেখি যারা রেপ করে বা নারী নির্যাতন করে বা যৌন নির্যাতন করে তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখার বিষয়টা এটা যে যুদ্ধা অপরাধের সামিল এবং যুদ্ধা অবস্থা না থাকলেও কিন্তু এটা একটা ভীষণ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এই শিক্ষাটা কিন্তু ছেলেমেয়েরা নিয়ে বড় হবে এবং তখন তারা কিন্তু তাদের মধ্যে একটা বোধ জাগ্রত হবে এবং তখন এই এই যে ছেলেমেয়েরা তারা তখন নিগ্রহ সমাজ থেকে বা রাজাকারদের কাছ থেকে বা পাকিস্তানি সৈন্যদের কাছ থেকে পেয়েছেন এবং পরবর্তীতে পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে কিন্তু উনি মানবতার জায়গা নিয়ে গিয়েছেন সেটা বিড়ালের জীবন থেকে শুরু করে মানুষকে ওই ভালোবাসা দেয়া এবং কোনো ধরনের কটুকতা না বলা কারণ আপনাকে শেষ করতে চাইছি তিনি রমা চৌধুরী বই বিক্রি করে একটি অনাথ আশ্রম করতে চাইতেন নারী পক্ষ বলি কিমা যারা মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করে তাদের কি কোনো এই ধরনের ইচ্ছা আছে যে রমা চৌধুরীর স্বপ্নটা যদি মনে করি এই দায়টা অবশ্যই নেওয়া উচিত যারা আমরা তাকে শ্রদ্ধা সম্মান করছি বা করব এবং এই যে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে আমরাও এখানে এক প্রকার দায়ী আমাদের খুব শখ ছিল ওনার ওখানে উনি আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন যে আপনারা এসে দেখে যান কিন্তু আমরা এতই এতই আমাদের ব্যস্ততা যে আমরা 
এরকম কাজে সময় করতে পারি না একটা অনাথ আশ্রমের স্বপ্ন দেখা কিন্তু ওনার মতো মানুষের এটা কিন্তু অনেক বড় একটা স্বপ্ন ছিল রমা চৌধুরীর জীবন থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া দরকার যে কতটা বড় স্বপ্ন দেখা যায় এবং এই স্বপ্নগুলো বাস্তবায়নে অবশ্যই আমাদের অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া উচিত এবং তার অনাথ আশ্রম তার আট দশটা অনাথ আশ্রমের মতো নয় তার একটা আদর্শ আদর্শ তার একটা দর্শন থাকবে সেরকম অনাথ আশ্রম বোধ হয় দরকারও এই সময় বাংলা এগিয়ে আসা উচিত সব আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আজকের প্রতি সংলাপে অংশ নেবার জন্য রমা চৌধুরীর প্রতি সশ্রদ্ধ চিত্তে সম্মান শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানিয়ে শেষ করতে চাই আজকের প্রতি সংলাপ দেখা হবে ভালো থাকবে